एग्जाम्पल नंबर थर्टी थ्री देखते हैं काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये इसमें क्या है हमारे पास तीन गैसेस का मिक्सचर है मिथेन इथे इथीन और इथाइन सी एच फोर सी टू एच फोर और सी टू एच टू इन तीनों गैसेस का मिक्सचर है एंड इट हैज़ वॉल्यूम टेन एम एल द वेपर डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज वन एलेवन पॉइंट थ्री वी एड थर्टी एम एल ऑफ ऑक्सीजन टू दिस मिक्सचर एंड पास द रिजल्टेंट सोल्यूशन रिजल्टेंट मिक्सचर थ्रू के ओ एच वी विल गेट फाइव पॉइंट फाइव एम एल एज द रिजल्टेंट मिक्सचर नाउ वेन दिस फाइव पॉइंट फाइव एम एल मिक्सचर इज पास थ्रू पायरागेल सोल्यूशन वी एट एन नल दैट इज होल ऑफ द सोल्यूशन होल ऑफ द मिक्सर वॉज एब्जॉर्ब हेयर तो इसका मतलब क्या हुआ सी और कहीं सोचो ना सोचो पहली चीज़ तो ये दिखती है कि जब फाइव पॉइंट फाइव एम एल का चेंज आया है इट वॉज ऑनली इट वॉज प्योरली ऑक्सीजन मतलब जो कुछ भी था सोल्यूशन में मिक्सचर में वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका था जो फाइनली बचा था दैट वॉज एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्शन के बाद बच गई होगी क्योंकि जब ऑक्सीजन डाली तो इन तीनों के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करी होगी और उसके बाद उसे के से पास करा तो के से पास करा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो गई और जो वाटर था वाटर ही वॉल्यूम होती नहीं है तो बचा गया 5.5 पॉइंट जो एक्सेस ऑक्सीजन रही होगी वो पता कैसे चला क्योंकि वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई पैरागल सॉल्यूशन से तो इसका मतलब ऑक्सीजन यूज कितनी हुई ऑक्सीजन यूज इक्वल्स टू 30 माइनस फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी ठीक है नाउ सपोज इन तीनों के कॉम्पोजिशन के मान लो एक्स एक्स वाई और जेड हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज टेन ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड क्या बताया हुआ हमें वेपर डेंसिटी कि वेपर डेंसिटी इज दिस इलेवन पॉइंट थ्री वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है वेपर डेंसिटी से हम मोलिकुलर फॉर्मला निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास इक्वल्स टू टू इन टू वेपर डेंसिटी तो कितनी हो जाएगी ट्वेंटी तो हमारे पास मोलिकुलर मास पता है ऑफ द मिक्सचर तो इसको कैसे लिख सकते हैं वेट ऑफ दिस प्लस वेट ऑफ दिस प्लस वेट ऑफ दिस इक्वल्स टू वेट ऑफ द मिक्सचर तो इसका वेट कितना होगा मॉलिकुलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स निकल सकते हैं इसकी वॉल्यूम पता है इसकी वॉल्यूम है पता नहीं है बट वी हैव एज्यूमिंग इट एक्स वाई जेड तो एक्स एम एल ऑफ मिथेन इज प्रेजेंट तो मोल्स ऑफ मिथेन कितने हो जाएंगे डिवाइड बाय और सारे प्रोसेसेस एन पे हो रहे हैं कितने हो जाएंगे टू टू फोर डबल जीरो दिस मच इज द वॉल्यूम बिकॉज टू टू फोर डबल जीरो इज द मोलर वॉल्यूम इन एम तो इतने मोल्स ऑफ मिथेन प्रेजेंट हैं सिमिलरली वाई बाय टू टू फोर डबल जीरो एंड जेड बाय टू टू फोर डबल जीरो तीनों के मोल्स प्रोसेस है उनके मॉलिकुलर मासिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके वेट आ जाएंगे ठीक है तो हम करेंगे 16x एक्स बाई ट्वेंटी प्लस इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा वी विल गेट इट्स मॉलिकुलर मास फोर प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी Z बाय टू टू फोर डबल जीरो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा मिक्सचर का मिक्सचर का मॉलिकुलर मास कितना है ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स इन टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर टेन एम एल डिवाइड बाई टू टू फोर डबल जीरो टू टू फोर डबल जीरो कैंसिल हो ही जाएंगे तो वील गेट दिस एज सेकेंड इक्वेशन वी हैव अटेंड टू इक्वेशन फॉर थ्री वेरिएबल्स वी नीड एटलीस्ट थ्री इक्वेशन तो हमें थर्ड इक्वेशन देखनी है थर्ड इक्वेशन तो बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए कैसे ऑक्सीजन की अमाउंट से यहाँ से ऑक्सीजन 24.5 यूज हुआ है और अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकाले तो कैसे यूज होगा देखो उसके लिए रिएक्शन लिखते हैं सी एच फोर प्लस ऑक्सीजन गिव सी ओ टू प्लस एच टू ओ देखो हमने जनरल बैलेंसिंग के लिए एक इक्वेशन देखी थी सी एक्स एच वाई जो हाइड्रोकार्बन था उसकी बर्निंग के बाद जो रिएक्शन होती है बैलेंस रिएक्शन वो देखी थी उसके हिसाब से इन तीन इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो ये बन जाएगा टू इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता इन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन की अमाउंट चाहिए सी टू एच फोर तो ये हो जाएगा थ्री 
ऑक्सीजन बनना तो वही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देन थर्ड रिएक्शन इज सी टू एच टू प्लस तो हो जाएगा फाइव बाई टू ऑक्सीजन ठीक है तो ऑक्सीजन कितने कितने हो गए इसके वन एम के लिए टू एम एल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए एम एल आए ऐसा क्यों है कि गैस लॉ में पढ़ा था एवो गैट गैस लॉ में कि भाई अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो क्या होती है वन इज टू टू तो वॉल्यूम की रेशियो जो रिक्वायर्ड होगी दैट विल ऑल्सो भी वन इज टू टू तो इसको आसानी से ले सकते हैं अगर इसका वन एम चाहिए तो इसके टू एम चाहिए होंगे दिस इज कॉल्ड यूडोमेट्री कि यहाँ पे हम गैस लो अप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग प्रोसेस से क्वेश्चन बना रहे हैं अंडरस्टूड तो यूडोमेट्री यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर इसके एक्स एम एल तो उसके टू एक्स होंगे प्लस अगर इसके वाई एम एल है थ्री वाई प्लस यहाँ पे कितनी कंज्यूम हुई है इसके जेड तो इसके फाइव जेड बाय टू इक्वल्स टू टोटल कंजम्पन कितना है ट्वेंटी तो हमारे पास फर्स्ट Second and third, ये तीन इक्वेशन बन गई इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट एक्स वाई एंड जेड तो इनसे वी विल गेट दिशन फॉर सी एच फोर सी टू एच फोर एंड सी टू एच टू ठीक है तो दिस वॉज द यूडियोमेट्री कि जहां पे हमने क्या करा एक तो बर्निंग करी यूडियोमेट्री में जनरली बर्निंग की जाती है दूसरी चीज उसमें सोल्यूशन यूज कर जाते हैं चीजों को एब्जॉर्व कराने के लिए जैसे क्यू एच यूज करा गया जैसे पैरोगेल यूज करा गया तो चीजों को एब्सॉर्ब कराने के लिए सॉल्यूशंस यूज करे जाते हैं प्लस यहाँ पे गैस लॉ यूज करी जाती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ वॉल्यूम की रेशियो भी वही होगी जैसे हमने यहाँ पे कहा वन इज टू टू तो मोल्स की रेशियो होती है सोशियोमेट्रिक अकॉर्डिंग तो वॉल्यूम की रेशियो भी वन होगी ठीक है सी एग्जाम्पल नंबर थर्टी देखते हैं दो ऑल दो इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन नहीं है बट इसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड है तो इसमें मेथड तो सेम रहेगा हमारा बट इसमें कंपाउंड चेंज हो गया है तो कंपाउंड चेंज होने की वजह से क्या होगा हम जो अपनी इक्वेशन यूज करते थे जनरल बैलेंसिंग में वो यूज नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं हम वैसे एक क्वेश्चन बना लेंगे बैलेंसिंग वैसे कर लेंगे हमें बताया हुआ है कि हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला बताना है तो एन एक्स ओ वाई उस ऑक्साइड का फॉर्मूला हमने एज्यूम कर लिया वी एडेड अनोन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन टू इट द रिजल्टेड वॉल्यूम वॉज फोर्टी टू तो जब 15 एम ऑफ दिस ऑक्साइड हमारे पास अवेलेबल थी तो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद 42 हो गई तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितनी ऐड करी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एडेड कितनी ऐड करी हमने हाइड्रोजन 42 टू माइनस फिफ्टीन इट इज 27 सेवन एम एल ट्वेंटी सेवन एम एल हाइड्रोजन ऐड करने के बाद अब इसमें हमने स्पार्क पास करा जब स्पार्क हुआ उसमें तो इसमें रिएक्शन हुई होगी तभी वॉल्यूम कॉन्टैक्ट होके 27 सेवन पे चली गई तो हमने क्या करा जिसमें रिएक्शन लिखते हैं एन एक्स ओ वाई प्लस हाइड्रोजन गिव्स नाइट्रोजन प्लस वाटर अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे x बाई टू वाई एंड इट इज y बाई टू इट्स y करेक्ट तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई ट्वेंटी एन एक्स ओ वाई प्लस वाई एच टू गिस्ट एक्स बाई टू एंड नाइट्रोजन प्लस वाई वाटर अब इस इक्वेशन में देखो पंद्रह एम हमारे पास ये वाली नाइट्रोजन की ऑक्साइड थी हाइड्रोजन कितना था ट्वेंटी सेवन एम ये तो बिफोर स्पार्क आफ्टर स्पार्क क्या हुआ हमने यहाँ पे कुछ हो सकता है ये बच गई हो, हो सकता है हाइड्रोजन बच गई हो और ये दोनों तो प्रोड्यूस होएंगी, लेकिन उसके बाद देखो उसमें ऑक्सीजन पास करी स्पार्क करा तो वहाँ पे 19 एम बचा है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बची होगी हाइड्रोजन थोड़ी एक्सेस में रही होगी तभी तो स्पार्क से वहाँ पे वॉल्यूम रिड्यूस हुई है वरना ऑक्सीजन वहाँ पे रिएक्टिव करती रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन सीधी सी बात है नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी नहीं स्पार्क में न वाटर से रिएक्ट करेगी वो रिएक्ट करेगी सिर्फ हाइड्रोजन से तो इसका मतलब हाइड्रोजन थोड़ी एक्सेस में रही होगी ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बची हुई है यहाँ पे ऑक्सीजन सारी खत्म हो यहाँ पे एन एक्स ओ वाई जो ऑक्साइड है वो सारी खत्म हो गई है ठीक है तो इट बिकम्स 27 सेवन माइनस 
अब वही हमारी यूडीमेट्री के लिए गैस लो अप्लाई करनी है जब इसके एक एम के लिए इसको वाई कंज्यूम होना पड़ता है तो इसके फिफ्टीन के लिए इसको फिफ्टीन वाई कंज्यूम होना पड़ेगा ठीक है नाइट्रोजन कितना बनेगा फिफ्टीन एक्स बाई टू और वाटर तो बनता ही नहीं मतलब बनता है लेकिन वो वेपर में होता ही नहीं क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेगा जो हमने सॉरी पहले कहा था कि लिक्विड स्टेट में वाटर गैस स्टेट में रहेगा वो गलत था वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेगा तो इसी वजह से उसकी गैस में कभी भी काउंटिंग नहीं होगी ठीक है जब भी हम स्पार्क पास करेंगे तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि टेम्परेचर हंड्रेड से ज्यादा कहीं वो वेपर हो नहीं यूडियमेट्री में हमेशा वाटर विल बी एक्ट एज लिक्विड ऑलवेज लिक्विड तो इसके हमेशा लिक्विड होने के वजह से इसकी काउंटिंग कभी भी गैसेस में नहीं होगी तो ये भी ये कभी भी वॉल्यूम को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा जो हम वॉल्यूम मेजर करते हैं ठीक है तो ये जीरो अब देखो टोटल वॉल्यूम कितनी इस पोजीशन पे होनी चाहिए ट्वेंटी सेवन और है कितनी ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन वाई इक्वल प्लस फिफ्टीन एक्स बाई टू इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन कैंसिल तो इट बिकम्स x इक्वल्स टू टू वाई यहां पे अब आप सोचोगे कि यहां पे सीधा y1 और x2 तो ज्यादा फॉर्मूला सीधा बन जाएगा N2O लेकिन ऐसा नहीं हो सकता वाई बिकॉज हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं ये सिर्फ रेशियो बता रहा है x और y की यहाँ पे x और y की एक्चुअल वैल्यू नहीं आई मे बी वैल्यूज वही हो वन और टू लेकिन हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा अब सेकेंड स्पार्क पे जाते हैं सेकेंड स्पार्क पे सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और कोई रिएक्शन नहीं हो रही और वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये देखो आ, इनकी जो रिएक्शन होती है हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स H2O H2O से तो कोई मतलब ही नहीं वो तो लिक्विड है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हाइड्रोजन की हमें पता थी ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन वाई और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन हमने ऐड करिए टेन एम यस ऑक्सीजन हमने ऐड करी है टेन एम तो इसके बाद क्या होगा 27 सेवन माइनस फिफ्टीन वाई ये है टेन एम ये है रिएक्शन के बाद वाटर बनाना है और फाइनल वॉल्यूम 19 एम रख कर रखनी है लेकिन एक चीज़ देखो 27 सेवन एम ये है प्लस टेन एम हमने ऑक्सीजन ऐड करी है कितनी हो गई टोटल वॉल्यूम बिफोर स्पा 37 ठीक है और फाइनली हमें मिल रही है सिर्फ 19 तो बीच में जो एटीन एम है वो गायब हो रही है ना स्पार्क के वजह से इसका मतलब जो रिडक्शन इन वॉल्यूम है दैट इज 18 एम और रिडक्शन इन वॉल्यूम आ कहाँ से रहा है रिडक्शन इन वॉल्यूम आ रहा है यहाँ से मान लो हमें नहीं पता कि यहाँ पे भी पूरी रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही जिस तरह से यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट था एन एक्स ओ वाई और हाइड्रोजन बच रहा था सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता है कि एक कॉम्पोनेंट कोई बच रहा हो हमें तो नहीं पता तो हम क्या सोच हम क्या करेंगे हम इसमें मान के चलेंगे कि ऑक्सीजन बी कंज्यूम हुआ है मान लो ऑक्सीजन बी एम कंज्यूम हुआ है या फिर ऑक्सीजन मान लो एक्स को ले नहीं सकते टी एम कंज्यूम हुआ है ठीक है ऑक्सीजन कंज्यूम इज टी एम तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा टू टी तो टोटल कंजम्पन कितनी हो गई थ्री टी इक्वल्स टू एटीन टी इक्वल्स टू सिक्स मतलब कि सिक्स एम ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है और ऑक्सीजन था कितना टेन एम तो ऑक्सीजन रिमेनिंग कितना हो गया 10 माइनस सिक्स फोर एम एल चार एम ऑक्सीजन बच गया अभी और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सारा कंज्यूम हो ही गया होगा जब ऑक्सीजन बच गया है तो हाइड्रोजन को तो कंज्यूम होना पड़ेगा वरना ये तो कोई सेंस बनती नहीं कि दोनों बच गए जब स्पार्क पास कर रहा है तो पूरी रिएक्शन हो सकती है वो बात आ रहा है कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो इस केस में हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन फोर एम बच गया तो फोर प्लस और क्या था टीन एक्स जो हमारे पास नाइट्रोजन बनी हुई रखी थी इक्वल्स टू जितनी फाइनल वॉल्यूम है नाइनटीन तो ये हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन टू एक्स इक्वल्स टू टू एक्स टू आ गया और इसी क्वेश्चन से मिलाएंगे तो वाई वन तो फॉर्मूला बन जाएगा एन टू ओ ऑल दो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा था कि हो सकता है लेकिन वी वन नॉट श्योर बिकॉज ये एम्पेरिकल फॉर्मूला था और अब हम श्योर हो गए इट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स आ गई है जो सेकंड स्पार्क से निकाली हमने ठीक है तो बेसिकली हमने थर्ड मेड मेथड आपके मॉडल में वो यूज किया है क्योंकि ये काफी आसान है इसमें हमें ये टेंशन नहीं लेने की कौन खत्म हुआ कौन बचा है 
हमने सीधा इतना देखा कि क्यों कितना कंज्यूम हुआ है तो उसके वजह से हमें ये सोचना ही नहीं पड़ा कि लिमिटिंग रीजन क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा हमने सीधा ये सोचा कि टी एम एल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है तो टू टी एम एल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगा और कंजम्पन यहाँ से निकल गई जो रिडक्शन इन वॉल्यूम था तो उससे हमें पता चल गया कि फोर एम एल ऑफ ऑक्सीजन बचा है एंड दैट इज हाउ वी आर टेन द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो कम्प्लीट एंड योर गैस स्टेट चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीट